ఎస్ఎస్సి జీడి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గత సంవత్సరం ఎగ్జామ్స్లో ఎస్ఎస్సి జీడిలో ఎగ్జామ్స్లో రీజనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెంబర్ సిరీస్ అదేవిధంగా లెటర్ సిరీస్ ఈ రెండు టాపిక్స్ మీద అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో ఏ విధంగా అడుగున్నారు సో జాన్యువరిలో జరిగినటువంటి డిఫరెంట్ షిప్స్లో ఉన్న పేపర్స్ అనే క్వశ్చన్స్ని కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఖచ్చితంగా మనం రెగ్యులర్గా ప్రీవియస్ పేపర్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ అదేవిధంగా మన మోడల్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్ సర్వైవ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఎనభై వేల వరకు వేకెన్సీస్ రావచ్చు అని చెప్పారు ఆ ఎయిటీ థౌసండ్ వేకెన్సీస్ అనేవి పెరగచ్చు లేదా ఇంకా పెరగచ్చు సో కాంపిటీషన్ కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటూ ఉండాలి క్లాసెస్ వింటూ ఉండాలి మోడల్ ప్రాక్టీ మోడల్ క్వశ్చన్స్ మోడల్ టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఇలాంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం మంచిగా ఎగ్జామ్లో స్కోర్ చేసుకొని ఫస్ట్ రౌండ్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో దానికి తగ్గట్టుగానే ఈరోజు మనం సిరీస్ అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తాం అయితే ఇందులో ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు ప్రతి క్వశ్చన్ చూపించిన తర్వాత ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వరకు టైమర్ ఆన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ థర్టీ సెకండ్స్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అయిపోగానే ఆ క్వశ్చన్ యొక్క లాజిక్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ డిస్కస్ చేసుకుందాం రైట్ సో విల్ స్టార్ట్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ హియర్ సో ఈ క్వశ్చన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ విత్ థర్టీ సెకండ్స్ ఎస్ థర్టీ సెకండ్స్ కంప్లీటెడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ సిరీస్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇచ్చిన నెంబర్ సిరీస్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ బట్టి మనం ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలం ఎప్పుడు కూడా దీని లాజిక్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్లో లాజిక్స్ మార్చ్ అనేటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి ప్యాటర్న్ని గమనించాలి అప్రోచ్ ఎలా ఇచ్చారు అనేది సో ఆ విధంగా గమనిస్తే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ అనేది డిస్టెన్స్ చూసుకోండి ఒకటికి ఆరుకి డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది ఆరుకి ముప్పై ఒకటికి డిస్టెన్స్ పెరిగింది ముప్పై ఒకటికి నూట యాభై ఒకటి ఇంకొంచెం పెరుగుతూ ఉంది అంటే నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ ఎప్పుడైతే గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మల్టిప్లికేషన్లో ఆన్సర్ రావాలన్నమాట సో నెంబర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుందంటే ఖచ్చితంగా మనం చూడాల్సింది మల్టిప్లికేషన్ ఆ విధంగా చెక్ చేసుకుంటే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రాయచ్చు వన్ సిక్స్గా రాయాలంటే ఎలా రాయిస్తాను నేను అంటే వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్గా రాసుకుంటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే సిక్స్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ ప్లస్ వన్ చేస్తే థర్టీ వన్ అదేవిధంగా థర్టీ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ప్లస్ వన్ చేస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కదా ఇప్పుడు దీనికి నాకు ఆన్సర్ కావాలంటే ఇదంతా చేస్తూ కూర్చోకర్లేదు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అని ఇచ్చారు అంటే లాస్ట్లో సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ప్లస్ వన్ చేస్తే థర్టీ వన్ లాస్ట్లో వన్ ఉండాలమ్మా ఆన్సర్ లాస్ట్లో వన్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు ఏలో మాత్రం ఇచ్చారు కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్ పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి సో సిక్స్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ ప్లస్ వన్ థర్టీ వన్ అంటే లాస్ట్లో వన్ వచ్చేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా కూడా మొత్తం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయకుండా చేసుకోవచ్చు సో సెవెన్ ఎయిటీ వన్ అనేది ఆన్సర్ అది మనకు నెక్స్ట్ ఇచ్చింది కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటే ఏం చేయాలి సేమ్ ఇక లాస్ట్లో వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది అప్పుడు వన్ ఫైవ్ సార్ వన్ వన్ ఫైవ్ సార్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ చేస్తే సిక్స్ అనమాట సో చూసారు లాస్ట్లో సిక్స్ కనిపిస్తుంది సో ఆ విధంగా లాస్ట్ డిజిట్స్ బట్టి కూడా మనం ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ ఏ పెట్టారో వాళ్ళ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎప్పుడు ఇచ్చినారు టెన్త్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట ఇది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత విత్ ఇన్ ద టైమర్లో ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి సో మీ టైమర్ అయిపోగానే మీ టైం అయిపోగానే ఖచ్చితంగా నేను ఆ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ చెప్తా సో హీర్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్
టెన్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలని అంటే ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ లాజిక్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పని అవదమ్మా మనం చేయాల్సింది ఏంటి చూడండి ఒకసారి ఎప్పుడైతే ఒక ఇచ్చిన నెంబర్ సిరీస్లో ఎక్కువ నెంబర్స్ కనబడతాయి నార్మల్గా ఎప్పుడు కూడా ఐదు నెంబర్లు లేదా ఆరు నెంబర్లు వరకు ఇస్తారమ్మా ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎక్కువ నెంబర్స్ కనిపించినా లేదా ఇచ్చిన నెంబర్ సిరీస్లో ఉన్న నెంబర్స్ పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి థర్టీ త్రీ తర్వాత ఫార్టీ సెవెన్ పెరిగింది మళ్ళీ ఫార్టీ ఫోర్ తగ్గింది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పెరిగింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ తగ్గింది ఎప్పుడైతే ఇచ్చిన నెంబర్స్ పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటాయో ఈ రెండు సిమ్టమ్స్ జాగ్రత్త చూడండి ఒకటి ఎక్కువ నెంబర్స్ అమ్మ ఇచ్చిన దాంట్లో ఎక్కువ నెంబర్స్ కనిపించిన చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి సెవెన్ నెంబర్స్ కనిపించాయి ఎక్కువ నెంబర్స్ కనిపించిన లేదా నెంబర్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ డిక్రీజ్ అవుతూ కనిపించిన ఈ రెండు సిమ్టమ్స్లో మనకి ఏది కనిపించిన మనం ఇమీడియట్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ అనేది ట్రై చేయాలమ్మ ఆల్టర్నేటివ్గా ట్రై చేసుకుంటే ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వస్తే ఆనందం కాదు కదా మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చినా నువ్వు ఆన్సర్ చేయాలి అని అంటే నువ్వు దాని ట్రిక్ ఏంటో తెలుసుకో ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ట్రిక్ ఏంటో తెలుసుకుంటే ఆన్సర్ చేయగలం ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇది ఎలా ఇచ్చున్నారు అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం ఆల్టర్నేటివ్గా చూస్తే థర్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ లెవెన్ డిఫరెన్స్ అమ్మ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవ్వాలంటే ట్వెల్వ్ డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ అవ్వాలంటే థర్టీన్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి సిక్స్టీ నైన్ తర్వాత ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో థర్టీ త్రీ ప్లస్ లెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వచ్చింది ఇక్కడ చూద్దాం ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లెవెన్ డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ అవ్వాలంటే ట్వెల్వ్ డిఫరెన్స్ సెవెంటీ ఇప్పుడు థర్టీన్ తీసుకోవాలా సెవెంటీన్ థర్టీ డిఫరెన్స్ అంటే ఎయిటీ త్రీ వస్తుంది అనమాట సో ఎయిటీ త్రీ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఇచ్చారో మనకి ఆప్షన్ డీలో ఇచ్చారు సో ఈ క్వశ్చన్కి ఎవరైతే ఆప్షన్ డి పెట్టి ఉంటారో వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అవుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఎస్ కంప్లీట్ అయింది సో చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ తెలియటం అనేది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ బోల్డ్ చేసి పెట్టున్నాం అక్కడ కానీ ఈ ట్రయల్ మీరు వేసినప్పుడు దాని పాసిబిలిటీ ఏంటో చూడండి దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి లాజిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అది మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్ టెన్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సెకండ్ షిఫ్ట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అమ్మా సో ఇందాక మీకు చెప్పాను ఎప్పుడైతే నెంబర్స్ మంచి గ్యాప్ స్టార్టింగ్లో తక్కువ ఉండి వెళ్తున్న కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మల్టిప్లికేషన్ అవ్వాలని చెప్పుకున్నాం ఆ విధంగా గమనిస్తే సెవెన్ ఫిఫ్టీగా రాయాలమ్మా సెవెన్ ఫిఫ్టీగా అంటే రాయచ్చు సెవెన్ సెవెన్ జర్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్గా రాసుకుంటే ఫిఫ్టీ అవుతుంది అమ్మా తర్వాత ఫిఫ్టీ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ చేస్తే త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ అవుతుంది అదేవిధంగా త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ ప్లస్ వన్ తీసుకుంటే త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఇంటూ అంటే సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ అయింది సో అదే టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి నేను టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ప్లస్ వన్గా రాసుకోవాలి కదా ఇలా రాసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇప్పుడు ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తే కూర్చోకూడదు ఎయిట్ సెవెన్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ చేస్తే సెవెన్ అంటే లాస్ట్లో సెవెన్ రావాలమ్మా లాస్ట్లో సెవెన్ వచ్చిన ఆప్షన్ ఎక్కడుంది ఆప్షన్ ఏలో మాత్రం ఇచ్చున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ సో ఇక్కడ మీకు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు చేసిన లాజిక్ కరెక్టా కాదా ఓకేనా ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నటువంటి లాజిక్స్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పక్కన రాసి పెట్టుకోండి ఎగ్జామ్లో మనకు హెల్ప్ అవుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఎస్ టైమ్ అప్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ కూడా నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ అనేది స్టార్టింగ్లో తక్కువ ఉంది 
కానీ ఇక్కడ లా నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ అనేది పెరుగుతూ ఉందంటే ఖచ్చితంగా మల్టిప్లికేషన్లోనే ట్రై చేసుకోవాలి ఈ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఒక నాలుగైదు క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూస్తే వెంటనే గుర్తుపెట్టగలరు మీరు సో నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతూ ఉందంటే మల్టిప్లికేషన్లో ట్రై చేసుకోవాలి అయితే ఆ ట్రయల్స్ అనేది మనం అలవాటు చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూద్దాం ఒకసారి సెవెన్ సెవెంటీన్ అవ్వాలంటే ఈ విధంగా రాస్తాను అంటే సెవెన్ టూ జార్ అని రాసుకుంటే ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తే సెవెంటీన్ వచ్చిందమ్మా అదేవిధంగా సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ఫోర్ చేశాను అనుకోండి సెవెంటీన్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి ఫోర్ తీస్తే ఫార్టీ సెవెన్ వస్తుంది అది నెక్స్ట్ దాంతో మ్యాచ్ అవుతుందిలే చూద్దాం మనకి ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ఫోర్ కావాలి ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తే వన్ థర్టీ సెవెన్ సో అది మ్యాచ్ అయింది అని అంటే ఖచ్చితంగా లాజిక్ అయితే ఇది సో ఈ పొజిషన్ ఏం రావాలమ్మా మనకి ఫార్టీ సెవెన్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినట్టు సో ఎవరైతే ఫార్టీ సెవెన్ అని ఆన్సర్ పెట్టున్నారో వాళ్ళ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుందమ్మా రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఎస్ కంప్లీటెడ్ టైం అయితే అయిపోయింది ఈ క్వశ్చన్ మనకి టెన్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థర్డ్ షిఫ్ట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ సార్ ఇది రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ మనం చేయగలుగుతున్నాము అంటే ఎస్ఎస్సీ జీడీ ఎగ్జామ్లో వచ్చే రాబోయే క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చేయగలం అయితే మనం క్లాసెస్లో చేసేటప్పుడు కానీ మీకు చేసే ప్రాక్టీస్ చేపించే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా దీనికంటే హై లెవెల్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయగలరు మీరు రైట్ సో ఖచ్చితంగా మనకి క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది క్రెత్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయినాయి సో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకోండి మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఎక్కువ మంది యాస్పిరెంట్స్ ప్రిపేర్ అయితే మనం కూడా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే మనకి కాంపిటీషన్ అనేది ఏంటో తెలుస్తుంది రైట్ సో ఖచ్చితంగా సో దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఎప్పుడు బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందన్న పూర్తి వివరాలు ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా కిందన స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయమ్మా ఖచ్చితంగా చూసి దానికి తగ్గట్టుగా మంచి డెసిషన్ అయితే తీసుకోండి రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ త్రీ ట్వంటీ వన్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇలాంటి నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ స్టార్టింగ్లో చూడటానికి తక్కువగా ఉంది కానీ వెళ్తున్న కొద్దీ నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయమని చెప్పాం మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి ఆ విధంగా చూసుకుంటే త్రీ ట్వంటీ వన్ అవ్వాలంటే త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ సెవెన్ జార్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్గా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటు సెవెన్ అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే సెవెన్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ అంటే లాస్ట్లో ఎంత రావాలమ్మా డిజిట్ ఖచ్చితంగా నైన్ రావాలి లాస్ట్లో నైన్ డిజిట్ వచ్చిన నెంబర్ ఏముంది ఆప్షన్ డిలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఇది పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇది ఆన్సర్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అయితే మీకు ఎగ్జామ్స్లో మేము ప్రాక్టీస్ చేయించేటప్పుడు మనం మోడల్ టెస్ట్లు పెట్టేటప్పుడు ప్రీవియస్ పేపర్సే కాకుండా మనం మామూలు మోడల్ మన ఐఎస్సీ మోడల్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇక లాస్ట్లో నైన్ వస్తే మనం ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా పెట్టేసాం ఎగ్జామ్లు అదే ఇచ్చినాడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా చేస్తారు కదా ప్రతి ఆప్షన్ నైన్ పెడతాం అనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇంకొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఎగ్జి ఇక్కడ టెస్ట్లు రాసేటప్పుడు కానీ ఎగ్జామ్లో చాలా ఈజీగా చేయగలం అర్థమైంది ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం అన్నిటికీ ద బెస్ట్కి మనం రెడీగా ఉంటే మాత్రం ఎగ్జామ్లో ఎంత టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మనం ఫాస్ట్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ మొత్తం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం చూద్దాం ఎంతమంది ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ స్కోర్ చేయగలిగారు సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఈ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో టార్గెట్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కనబడే ఐదు ఐదు క్వశ్చన్స్ కూడా ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ నేను కరెక్ట్గా సొల్యూషన్స్ రాసుకోగలగాలి చూద్దాం ఒకసారి రైట్ సో హీర్ ఈజ్ యువర్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఎస్ కంప్లీటెడ్ టైమ్ అప్ చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా టెన్త్ జనవరి టూ థౌజండ్
తక్కువగా కనిపిస్తుందో ఒక నెంబర్ ఇంకో నెంబర్ దగ్గరగా కనిపిస్తుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా ఇది మనం రెగ్యులర్గా క్లాస్లో చెప్పుకునే పాయింటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి టూ థర్టీన్కి టూ సిక్స్టీన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ టూ సిక్స్టీన్కి టూ ట్వంటీ ఫైవ్కి నైన్ డిఫరెన్స్ అమ్మ టూ ట్వంటీ ఫైవ్కి టూ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీన్ అనేది డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ట్వంటీ వన్ డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత సిక్స్ ఈ రెండు మధ్య సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య సిక్స్ డిఫరెన్స్ సో నెక్స్ట్ కూడా సిక్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ రైట్ సో టూ సిక్స్టీ వన్కి ట్వంటీ సెవెన్ కలిపితే ఎంత అవుతుంది టూ సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో టూ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఎవరైతే టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆన్సర్గా పెట్టున్నారో వాళ్ళు పెట్టిన ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి సో ఆప్షన్ బి అనేది ఇక టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇచ్చున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ బి పెట్టుంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయి ఉండేదమ్మా రైట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నాం మనం ఎప్పుడైతే ఇచ్చిన నెంబర్స్ లో నెంబర్స్ అన్ని నెంబర్ సిరీస్ లో నెంబర్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయో అప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మనం డిఫరెన్స్ చేయడం ద్వారా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మీకు డైరెక్ట్ గా సీక్వెన్స్ ఇక్కడ కనిపించేసింది అంటే ఇబ్బంది లేదమ్మా సీక్వెన్స్ మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థం కానప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ వచ్చిన డిఫరెన్స్ కి మళ్ళీ డిఫరెన్స్ చూసుకుని కూడా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఎస్ కంప్లీటెడ్ సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి టెన్త్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్త్ షిఫ్ట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట ఇందులో చూస్తే ఇక్కడ కూడా నెంబర్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి దగ్గర దగ్గరగా కనిపిస్తున్నాము సో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ వన్ నాట్ సెవెన్ దగ్గర నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెన్స్ చూడడం ద్వారా ఆన్సర్ని తీసుకురావాలి ఆ విధంగా గమనిస్తే ట్వంటీ త్రీకి ట్వంటీ సెవెన్కి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్కి థర్టీ ఫైవ్కి ఎయిట్ డిఫరెన్స్ అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ రావాలి మళ్ళీ ఎక్కడో డిఫరెన్స్ రావాలి దాని తర్వాత ఈ డిఫరెన్స్ చూడాలి ఇదంత ఇది ట్వంటీ డిఫరెన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఏ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇవన్నీ కూడా ఫోర్ మల్టిపుల్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంత రావాలి మళ్ళీ అయితే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ రావాలి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ రావాలి సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే థర్టీ ఫైవ్కి ట్వెల్వ్ కలిపితే ఫార్టీ సెవెన్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏం రావాలమ్మా మనకి ఫార్టీ సెవెన్ ఆ ఫార్టీ సెవెన్కి సిక్స్టీన్ కలిపితే సిక్స్టీ త్రీ సరిపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫార్టీ సెవెన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి ఎంతమంది కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చేశారన్నది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మన రైట్ మన టార్గెట్ ఏంటి సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు చేసే క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మన టార్గెట్ రైట్ దానికి తగ్గట్టుగా చేయండి మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ ఎస్ టైమ్ అప్ సో ఈ క్వశ్చన్ టెన్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్త్ షిఫ్ట్లో అడిగిన ఇంకొక క్వశ్చన్ అమ్మా ఇందులో చూడండి వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ జీరో టూ వన్ జీరో సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ నైన్ మనం ఇప్పటి వరకు చేసిన ఈ ఏడు క్వశ్చన్స్కి సెవెన్ క్వశ్చన్స్కి ఈ క్వశ్చన్కి ఏదైనా డిఫరెన్స్ గమనించారమ్మా మీరు సో ఖచ్చితంగా గమనించవచ్చు ఏంటంటే ఇప్పుడు చేసిన సెవెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా లేదంటే ఆ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి ఇచ్చిన నెంబర్స్ అని పెరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి నెంబర్స్ అన్ని తగ్గుతూ ఉన్నాయి వన్ నాట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ తర్వాత వన్ నాట్ సెవెన్ ఎప్పుడైతే నెంబర్స్ అనేవి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కనిపిస్తాయో ఈ బేసిక్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఎప్పుడైతే నెంబర్స్ అనేవి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కనిపిస్తాయో ఇమీడియట్గా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ డివిజన్ అనేది అప్లై చేసి ఉంటేనే ఈ డిక్రీజింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సబ్ట్రాక్షన్ కానీ డివిజన్ కానీ చేస్తేనే ఖచ్చితంగా నెంబర్స్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి అయితే సబ్ట్రాక్షన్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి డివిజన్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి నెంబర్స్ తగ్గుతున్నాయి కానీ తక్కువ డిఫరెన్స్ తగ్గినప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి అమ్మా అలా కాకుండా ఎక్కువ
స్లైట్ గా డిఫరెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటే మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇచ్చిన నెంబర్స్ అన్ని కూడా తగ్గుతూ ఉన్నాయి కానీ చాలా తక్కువ డిఫరెన్స్ తగ్గుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా వన్ వన్ ఫైవ్ వన్ జీరో టూ అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది మైనస్ థర్టీన్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ సెవెన్ అని ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైంది ప్లస్ ఫైవ్ అయింది వన్ నాట్ సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ మళ్ళా ఈ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మళ్ళా థర్టీన్ డిఫరెన్స్ ఉంది నైంటీ ఫోర్ నైంటీన్ అంటే మళ్ళీ ప్లస్ ఫైవ్ తీసుకున్నాను నేను అంటే ఏమవుతుంది సార్ లాజిక్ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ అవుతుంది ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ సో తగ్గింది ఫస్ట్ నెంబర్ కంటే సెకండ్ నెంబర్ తగ్గింది అని కనబడగానే మైండ్లోకి వెంటనే సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ డివిజన్ అనే కాన్సెప్ట్ మైండ్లోకి రావాలి సో నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే నైంటీ నైన్ మైనస్ థర్టీన్ సో ఇట్ ది విల్ బి ఎయిటీ సిక్స్ సో ఎయిటీ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలమ్మా ఆప్షన్ డిలో ఉన్న ఆన్సర్ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో దీని ద్వారా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఇచ్చిన నెంబర్ సిరీస్ డిక్రీజ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుందో ఫస్ట్ నెంబర్ కంటే సెకండ్ నెంబర్ తక్కువ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుందో ఖచ్చితంగా మనం సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ డివిజన్ అని ఎప్పుడో చేసుకుంటే ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూద్దాం ఇప్పుడు యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఎస్ టైమ్ అప్ సో ఈ క్వశ్చన్ లెవెన్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అమ్మా సో ఒకసారి చూద్దాం సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ నెంబర్స్ మంచి గ్యాప్ అయితే పెరుగుతున్నట్టు ఉంది సో దీన్ని ఎలా ఆన్సర్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటూ ఫోర్లో కనిపించింది అనుకోండి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ అవ్వాలంటే ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఇంటూ టూ అసలు ఎలా తగ్గుతుంది అనేది క్లారిటీ లేదమ్మా అలా కాకుండా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ మనకి మేజర్గా కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయమ్మా సిరీస్కి అనాలజీ వచ్చేసేటప్పుడు అవి ఏంటో కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ రాస్తే అది దాని నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏంటి అంటే ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అదేవిధంగా ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ దీంతోపాటు ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ అదేవిధంగా ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎన్ ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ ఇవన్నీ కూడా వీటితో కూడా నెంబర్ సిరీస్ ఫామ్ చేసి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి కాకుండా ఫైనల్గా ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ అదేవిధంగా ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇది కూడా ఫార్ములాస్లో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్లో రాసుకుని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనం రెగ్యులర్ క్లాస్లో చెప్తూ ఉంటాం ఒక్కసారి టేబుల్ రాస్తే పర్మనెంట్గా ఈ వాల్యూస్ అని గుర్తుంటాయి రైట్ సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం సార్ ఒకసారి సో వాళ్ళు యూజ్ చేసింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో ఒకసారి గమనిస్తే ఇక్కడ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ ఎలా వచ్చింది అంటే దే హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ హ్యాస్ టూ క్యూబ్ మైనస్ టూ టూ క్యూబ్ మైనస్ టూ అంటే సిక్స్గా రాసుకోవచ్చు తర్వాత త్రీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ త్రీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఎంత అవుతుందమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ అదేవిధంగా సిక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ సిక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ అంటే టూ సిక్స్టీన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే టూ టెన్ సో ఆన్సర్ విల్ బి టూ టెన్ సో ఏ ఫార్మ్లో యూజ్ చేశారు దీనికి ఇక్కడ ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చిందమ్మా కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడ రాసిన ఈ ఫార్ములాస్లో ఏదో ఒక ఫార్ములా నుంచి కూడా మనకి క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి బాగా మనం నేర్చుకుంటే దీన్ని టేబుల్ ఫార్మ్లో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది మనం రెగ్యులర్ క్లాసులో చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి అది నేర్చుకుంటే ఇంకా ఈజీగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా సో ఈ సెట్లో నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టెన్త్ క్వశ్చన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ ఎస్ టైమ్ అప్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి లెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో అడిగిన ఇంకో క్వ
మీకు ఇందాక కూడా చెప్పున్నాను నెంబర్స్ చూసి భయపడకూడదు ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చినా మనకు అనవసరం కాకపోతే నెంబర్స్ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ నెంబర్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ బట్టి మన ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలమ్మా ఆ విధంగా చూస్తే సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఇలా ఇచ్చున్నారు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఎయిట్కి ఫోర్కి డిఫరెన్స్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ అంటే టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీన్ అంటే సిక్స్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందమ్మా రైట్ సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చి సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ అని ఇచ్చారు సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ నాట్ సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఉందమ్మా ఈ రెండుకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ త్రీ జీరో థర్టీ ఎయిట్ అవ్వాలంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ సో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మీరు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ నాట్ సిక్స్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ ఎయిటీన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ జరిగినట్టు అనమాట సో ఆ విధంగా డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సిక్స్ వన్ టూ అయ్యి ఉండాలి ఇక్కడ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ అని అయ్యి ఉండాలి రైట్ ఆ విధంగా తీసుకోవటానికి అవకాశం ఉందమ్మా సో సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిటీన్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ నాట్ సిక్స్ అలా వచ్చింది సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే సిక్స్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫోర్ లోంచి ఇవన్నీ మైనస్లు చేస్తే వచ్చినవి రైట్ సో దేన్ని మైనస్ చేసుకోవాలి సిక్స్ వన్ ఎయిట్ని మైనస్ చేసుకోవాలి ఆ విధంగా మైనస్ చేసుకుంటే లాస్ట్లో చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ ఉందమ్మా ఫోర్లోంచి ఎయిట్ తీయలేం కాబట్టి ఫోర్టీన్లోంచి ఎయిట్ తీస్తే లాస్ట్ ఎంత రావాలి సిక్స్ అంటే లాస్ట్ డిజిట్ సిక్స్గా ఉన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి రెండు డిజిట్స్ ఇచ్చారు ఆ చివరిన ఉంది ఈ చివరిన కూడా ఉంది అప్పుడు నెక్స్ట్ సిక్స్ నుంచి వన్ తీస్తే ఫైవ్ లాస్ట్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తుంది కాబట్టి సిక్స్ వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇప్పటివరకు మనం టెన్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాం అందులో ఇప్పుడు సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ క్వశ్చన్ వరకు మనం చూసుకుంటే అందులో ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎంతమంది స్కోర్ చేసుకుంటారో చెక్ చేసుకోమని చెప్పాను సో ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ కానీ మీరు చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడున్న మీకు స్పీడ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది దాని తగ్గట్టు మనం రెగ్యులర్గా గ్రాండ్ టెస్ట్లో రాసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఈసారి జీడీ అని ఎగ్జామ్కి ఈజీగా మెరిట్తో క్లియర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందమ్మా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక టెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం విత్ టైమర్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు టార్గెట్ పెట్టుకోండి టెన్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇది కంప్లీట్ చేయాలి అనే టార్గెట్తో చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ సో హియర్ ఈజ్ యువర్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ ఎస్ ఈ క్వశ్చన్ లెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సెకండ్ షిఫ్ట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అమ్మా రైట్ చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో మీరు కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ అని స్లైట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట స్టార్టింగ్లో తక్కువ ఉంది వెళ్తున్న కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంది సో దాన్ని ఆ విధంగా రాసుకోవచ్చు అప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ ఖచ్చితంగా ఇందులో ఇన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండాలి ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే లెవెన్గా రాసుకోవచ్చు లెవెన్ టూ జార్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ వన్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్గా రాసుకోవచ్చు ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ నైంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ రావాలి అంటే నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ సో నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే వన్ నైంటీ వన్ నైంటీకి వన్ కలిపితే వన్ నైంటీ వన్ సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వన్ సో ఆప్షన్ బి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మన టార్గెట్ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాబోయే లెవెంత్ క్వశ్చన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ వరకు టార్గెట్ పెట్టుకుందాం ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయాలి సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి లెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సెకండ్ షిఫ్ట్లో వచ్చిన ప్యాప్ సో ఈ విధంగా ఇవే కాకుండా మనకి రెగ్యులర్గా ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాన్ని చూసి మీకు ఏ లెవెల్లో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాబోతుంది సో దానికి తగ్గట్టు మీరు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఈసారి ఎలాగైనా సరే చాలామంది లాస్ట్ టైం జీడీ ఎగ్జామ్స్లో ఫిలిం ఫిలిమ్స్ అంటే మన ఎగ్జామ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కూడా చాలామంది మిస్ అయ్యారు కాబట్టి మీరు ఫిజికల్ ఎంత బాగా చేసినా సార్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో మీరు డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుందమ్మా సో కాబట్టి ఇందులో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మనకి గ్రాండ్ టెస్ట్లు పెడుతూ ఉంటాం మోడల్ టెస్ట
yes completed oksar chuddam ikkada kuda numbers jaarthe gamnisthe 416 341 276 176 140 numbers anevi taggutu unnai adhe vidhanga gap anedi ala taggutu vastund anamata so dani batti chuste 416 341 ee rendu madhi difference entha ma 6 lo nunchi 1 tiste 5 41 minus 7 chese 34 ante 75 difference ga undi ikkada vache sarki level lo 6 tiste 5 right so 33 27 ante 65 difference pettukochu aithe ikkada vachina number ki difference anedi ila raavali వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండు గమనిస్తే వన్ ఫార్టీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అవ్వాలంటే థర్టీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ వన్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ వన్ అవ్వాలి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఏమై ఉండాలి అన్నీ కూడా ఫైవ్ మల్టిపుల్స్తో వెళ్తుంది అనమాట సో ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆ విధంగా చూసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్లోంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ చేసుకోవాలమ్మా సో వన్ టూ 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 హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఎవరైతే టూ ట్వంటీ వన్ ఆన్సర్ పెట్టున్నారో వాళ్ళ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ లెవెన్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో జరిగినటువంటి సెకండ్ షిఫ్ట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ సార్ రైట్ సో నెక్స్ట్ సిరీస్ క్వశ్చన్ చూద్దాం యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నావ్ ఎస్ టైమ్ అప్ టైమ్ అయితే కంప్లీట్ అయింది సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి లెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థర్డ్ షిఫ్ట్లు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అమ్మా సో ఇక్కడ కూడా నెంబర్స్ అనేవి ఉదాహరణ కూడా దగ్గరగా ఉన్నాయి కానీ వెళ్తున్న కొద్దీ లాస్ట్ పెరుగుతూ ఉన్నాయంటే చూద్దాం ఒకసారి నైన్టీన్కి ట్వంటీ వన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవ్వాలంటే హ్యావ్ టు యాడ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ అవ్వాలంటే ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవ్వాలి అంటే దిస్ షుడ్ బి సిక్స్టీ ఫోర్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి టూ ఫోర్ ఎయిట్ ఇవన్నీ కూడా టూ పవర్సే కదా టూ పవర్ వన్ టూ టూ క్యూబ్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆ విధంగా ఇచ్చినట్టు అనమాట సో ఆ విధంగా గమనిస్తే వీటి మధ్య టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ రావాలి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ థర్టీ టూ రావాలన్నమాట సో ఆ విధంగా చూస్తే థర్టీ త్రీకి సిక్స్టీన్ కలిపితే ఫార్టీ నైన్ సో ఫార్టీ నైన్ అయితే ఆన్సర్గా పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట రైట్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ లెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థర్డ్ షిఫ్ట్లు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నా ఫార్టీ నైన్ అని పెట్టుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయి ఉండాలి రైట్ సో లాస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్ చూద్దామా మీ సెట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ ఎస్ టైమ్ అప్ సో ఈ క్వశ్చన్ లెవెన్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థర్డ్ షిఫ్ట్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అమ్మా సో జాగ్రత్త గమనిస్తే ఇక్కడ కూడా నెంబర్స్ మంచి గ్యాప్ స్టార్టింగ్లో తక్కువగా కనిపిస్తుంది వెళ్తున్న కొద్దీ పెరిగింది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్లోనే ట్రై చేసుకుందాం ఆ విధంగా ట్రై చేస్తే సెవెన్ టూ జార్ ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ చేస్తే థర్టీన్ రావటానికి ఛాన్స్ ఉంది తర్వాత థర్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీన్ ఇంటూ టూ చేస్తే ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ టూ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ అయింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ వన్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ చేసుకుంటే ఇది వన్ టెన్ ప్లస్ టూ వన్ వన్ టూ అయింది ఇప్పుడు ఆన్సర్ రావాలంటే ఏం చేయాలి నేను వన్ వన్ టూ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ సో వన్ వన్ టూ ఇంటూ టూ అంటే ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్లో నుంచి వన్ తీసే త్రీ లాస్ట్లో త్రీ డిజిట్ ఉండాలమ్మా లాస్ట్ యూనిట్లో త్రీ డిజిట్ ఉందా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రమే లాస్ట్లో త్రీ డిజిట్ ఉంది ఇదే ఆన్సర్గా పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ కానీ మీరు పెట్టుండి ఇదే ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చేసి ఉంటే మీరు చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది రైట్ సో చివరి క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా
Yes, time up. 11th January 2023, 4th shift. This is already a question. You can ask a question. You can ask a question. What do you think? You can ask a number series. You can ask a number series. More numbers are there in the question. You can ask a question. You can ask a number series. 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 Alternate series. इधर चाला चाला इम्पोर्टेंट अम्मा गुरुत्व बैठ कौन कच्चे तंगा रीजनिंग पॉइंट ऑफ़ फिलो मान के नंबर सीरीज़ क्वेश्चनों से कच्चे तंगा ऑल्टरनेट बिन चेकुआ रटान का उकास मुटुंडे आवे तंगा चूसते कर्चोन लोग सर 50 51 अंटे वन गैप होंडे 51 54 अंटे थ्री that is the correct answer. So question number 15 is the option B. The answer is correct. So I think we have already said that we have to talk about the basic approaches. We have to talk about the classroom. We have to talk about the toughest questions in the classroom. We have to talk about the model test. We have to talk about the explanations. We have to talk about the questions in the exam. So 11 to 15 questions. So we have to talk about 5 out of 5. We have to post in the comments. मिगता वाला गुरा दी इंस्पिरेशनल गाउन तो दी मोटिवेशनल गाउन तो दी कच्चे तेंगा चेटान का आवकास मुट्ठी दी राइट सो 15 क्वेश्चंस कंप्लीट चेस कुनाम सो नेक्स्ट 16 टू 20 क्वेश्चंस सेवे तो नायो अभी लेटर के सीरीज समेत ने क्वेश्चन सुनने अभी कोड़ चेस प्रायितम चेदम योर टाइम स्टार्ट्स नाउ विद दिस क्व Yes, time up. Now, let us ask letters and numbers questions. We will ask the basic numbers. One is letters and numbers, two are reverse alphabets. We will answer these questions. Now, we will ask the combination of letters. Two letters group, three letters, four letters, five letters, five letters. We will answer the question of group. We will answer the question of alternate series. We will answer the first two letters in a combination. अलग अन्य सेकंड लेटर्स को कलाजिक इप्लाई चेंज करने का उकास मुट्ठन दे ये देंगे चेकचेस को आले सो फर्स्ट चेकचेस ते एक दे फाइव उस सेवेन अब वालंटे प्लस टू चाहिए आले सेवेन लेवेन अब वालंटे प्लस फोर चाहिए आले लेवेन सेवेंटीन अब वालंटे प्लस सिक्स चाहिए आले सो टू फोर सिक्स एंड नेक्स्ट टाइम � 25, 14 अंदर 26 24 अवालंटे minus two 24 20 अवालंटे minus four 20 14 अवालंटे minus six next change इसको लेने minus eight चाहिए 14 लों चेट तीस दें तो माँ six so ये फन है दरावाली so y ये friend इटलो y ये फन बिस्तर दे so चिवर का गमनिस्ते six plus two eight eight plus four twelve twelve plus six eighteen eighteen plus eight चेस्टे twenty six अम्मा twenty six अंडे last लो जेड ड्रा वाले so y f जेड टेकर उन्हें बन के option c लो उन्हें कब डी आंसर बैठ कूटे that is the correct answer ये करो वो option d है नीचे इन्हें ले ये बैठने में कांसर करेक्ट है ना मैं y f जेड अने डी आंसर रावल अंते right next जो था question number seventeen your time starts now Yes, time up. So, this question is 10th January 2023, first shift in the letter series. So, if you have any questions, 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 you can check the alternative. You can check the first letters, you can check the second letters. So, let's see, 26, 23, and minus 3, 23, here minus 3, here minus 3, here minus 3, here minus 3, here 17, 14 गुड़ा minus three gap। तो इकड़ा minus three हो चुकी है, नकड़ा minus three हो चुकी है, कहीं से तो अनेक लोगों का minus three gap है रावले। 
सो ट्वेंटी सिक्स मैनस थ्री ट्वेंटी सिक्स मैनस थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री मैनस थ्री चेस्ट ट्वेंटी वस्तम ट्वेंटी अंत खत आसर टी तो स्टार्ट अवाली आ ट्वेंटी लगे थ्री तीस सी क्यूस मैच काबी टी तो स्टार्ट आंसर पे टी तो स्टार्ट आंसर एक् मन की आपशन डी लगे आपशन डी पेटे दट द करेक्ट आंसर फर् दिश क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन चुदा योर टाइम स्टार्ट नव Yes, time up completed. इपर चुदा मुक्सारी थी twenty one नम्मा starting लो, इधि eighteen उन्दी twelve वो nine वन ये एंटी वे three multiples का बट ये twelve twenty one eighteen twelve nineteen नाइनटी का इसलिए का fifteen रहा वाले fifteen एंड आंसर दें तो start वाले वो तो start होते हैं ये कर बार को के वो तो start ही ना देते उन्दी right so next कोचे सर की ये करा five eight अंडे plus three आये इन्दी इकड़ फोर्टी सी प्लस थ्री इकड़ मन प्लस थ्री तीस एट प्लस थ्री चेस्ट लैवन लैवन अंटे के ओके इकड वर को ओके तरह थर्ड लैटर चुदा एटीन फिफ्टी नई सिक्स इन मैं तक तक एन मैनस त्री फिफ्टी फिफ्टी मैनस त्री चे ट्व ओके एल अच्छा ओके एल अब मन के आशन सी लगे आपशन सी पे दट इज़ द करेक्ट आंसर फर् दिश क्वेश्चन सो नैक्स्ट नीचे क्वेश्चन की तक टाइम ट्वीट ट्वेंटी सैकेंड्स मतमे उ ट्वेंटी सैकेंड्स में आंसर चे प्रयत्न चेयल रईट सो इट इज़ योर नैक्स्ट क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट नव वित् ट्वेंटी सैकेंड्स Yes, time up. So letters some of these questions. Come to me. I am fast. Go check them. Are they good to be taken? Letters and numbers. Baga us the matter. As we take pen and paper, coda use shells and also letters. Am the fast go check them. If you letters and numbers, man, baga tell us. I think the company is the D and T four, J and T ten. It is sixteen. Four ten now. One and T plus six. Yeah, ali ten sixteen now. One and T plus six. Yeah, ali sixteen. प्लस सिक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी एंड अम्मा वी अन्नी आपशन वी तो स्टार्ट एक्सप्ट लास्ट आपशन तरह चुदा इक टू एट एट फोर्टी अू प्लस सिक्स एट एट प्लस सिक्स फोर्टी फोर्टी प्लस सिक्स ट्वेंटी सो वीटी अन उड़ी सो खत आपशन वन बी बी ए बीसी वीटी अन थर्ड वन चूस्ते वन प्लस सिक्स सैवन अम्म सैवन प्लस सिक्स थर्टीन अर्टीन प्लस सिक्स नयटी सो वीटीएस अने आंसर पे दट इज़ दिन आपशन सी एवर आपशन सी पेनारो वाल आंसर करेक्टी रईट सो नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यू वि गिवे ट्वेंटी सैकेंड टाइम Yes, time up. E question tenth January two thousand twenty three. Third shift letter. Any question? If our starting letters come in, stay. This one, four, ten, thirteen. I need to know. One plus three, four. Four plus three, seven. Seven plus three, ten. Ten plus three, thirteen. I think it's not wrong. So seven and take. I think G to answer start of all of them. G to start. Every two options. So ne. Two options. Chudam. J M I need to know. Ten plus three. Just the thirteen. How old? थर्टीन प्लस थ्री चे सिन अक्सटीन प्लस थ्री नई नई प्लस थ्री ट्वेंटी टू अंत खचित इक प्लस थ्री चे थर्टी प्लस थ्री सिक्सटीन अटे जीपी अन उम्म इक जीआर उ सो इवेवी आसर्स का आपशन डी पे दट इज़ द करेक्ट आंसर सो एवर क्वेश्चन की आपशन डी पे वाल आंसर करेक्टे सो मत ट्वेंटी क्वेश्चन मनम इंका टेन क्वेश्चन उपड़ मैं टारगेट टेन क्वेश्चन टेन अवट आफ टेन टारगेट सर मे प्रति क्वेश्चन की ट्वेंटी सैकेंड्स टाइम इव जरूर सो प्रति एग्जाक्ट विथ इन द टाइम आंसर चे प्रयत्न चाहे टेन अवट आफ टेन प्रयत्न चाहे सो इे विधि प्रती सारी मन क्लास रूम्स में टेस्ट पे विधि विथ इन द टाइम आंसर चे प्रयत्न चुस्कू मन मन एग्जाम की सिद्ध चुस्कने प्रयत्न अच्छे रेग्युर् जो खचित एवर इंका दीन गुजरात डेसीशन प्रयत्न चुनाव 
సో డెసిషన్ తీసుకొని మంచిగా ఈ సంవత్సరం ఎలా అయినా సరే ఎస్ఎస్సీ జీడి క్లియర్ చేసుకొని మంచిగా ఒక పారామిలిటరీ సర్వీస్లో సర్వీస్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళంతా కూడా మంచి డెసిషన్ తీసుకోవడం అమ్మా మీకు కావాల్సినటువంటి బ్యాచ్ వివరాలు అన్నీ కూడా కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి క్లియర్గా కనుక్కోవచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ టెన్ క్వశ్చన్ టార్గెట్ పెట్టుకుందాం అందరం కూడా సో టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అనేది స్కోర్ చేసుకోవాలి మీకు వచ్చిన స్కోర్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎవ్రీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత మీకు వచ్చిన స్కోర్ని అక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ ఉండండి అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని స్కోర్ చేయగలిగారు అనేది సో రైట్ సో టెన్ క్వశ్చన్స్ నాన్ స్టాప్గా చేసుకుంటూ వెళ్దాం ప్రతి క్వశ్చన్కి ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో హియర్ ఈజ్ యువర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నవ్ Yes, time up. 10th January 2023, third shift, let us see this question. Idi. So, we will correct answer. So, 12, 14, 16, 18. And the R will start. Then, 16, 14, 12, 10, J. R, J is option. Where is the option? 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 Right? So, we will correct the question number 21. Option A is the option. Where is the option? So now we'll move to the next one. Question number 22, Chudam. Your time starts now. Yes, time up. చూద్దాం ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లెటర్స్ చూస్తే ఇది త్రీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ చేస్తున్నారు ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ జి ఆన్సర్ జీతో స్టార్ట్ అవ్వాలమ్మా అలాగే నెక్స్ట్ సె జీ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ అన్నీ మ్యాచ్ అయినాయి రెండో దాంట్లో చూస్తే ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్లస్ టూ చేశారు ట్వంటీ టూ ప్లస్ టూ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టూ చేస్తే ట్వంటీ సిక్స్ ఆ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎక్స్ రావాలి జీ ఎక్స్ సో జీ ఎక్స్ అనేది మనకి రెండు ఆప్షన్స్లో కనిపిస్తుందమ్మా ఈ రెండు ఆప్షన్లు అబ్జర్వ్ చేస్తే మూడో లెటర్ కూడా వై అని కనిపిస్తుంది దాన్ని చెక్ చేయొద్దు ఇంకా చివరి ఆప్షన్ చివరి లెటర్ చెక్ చేస్తే ఇది టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ అంటే లాస్ట్లో ఎన్ ఉండాలి సో జీ ఎక్స్ వై ఎన్ అనేది ఆన్సర్గా తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆప్షన్ ఏ పెట్టుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ ఎస్ టైమ్ అప్ ఒకసారి చూద్దాం ఇది సో ఇది టెన్త్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్త్ షిఫ్ట్లు ఇచ్చినటువంటి లెటర్ సిరీస్ క్వశ్చన్ సో ఇదే క్వశ్చన్ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు వస్తే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేస్తారంటే ఎగ్జామ్లో కూడా చేయగలరు కాకపోతే ఏంటంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా వచ్చినా యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ టు ఫేస్ ఇట్ సో ఆ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్స్ టఫెస్ట్ పేపర్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయించి ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ మీరు చాలా ఫాస్ట్గా చేసే విధంగా ప్రయత్నించే చేయటం తయారు చేయడం అనేది ఐఏసీ యొక్క పని సో ఖచ్చితంగా మంచి డెసిషన్ తీసుకోవడం దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం ఎలా అయినా సరే మంచి పారామిలిటరీలో స సెలెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసుకుందాం సో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో థర్టీన్ ఇక్కడ నెంబర్స్ మిస్ అయినాయి సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ అంటే ఖచ్చితంగా ప్లస్ టూ డిఫరెన్స్తో వెళ్తుంది థర్టీన్కి టూ కలిపితే ఫిఫ్టీన్ అమ్మ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఓతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఓతో స్టార్ట్ అయినవి రెండు ఉన్నాయి రెండింటిలో కూడా ఓపీ ఓపీ కామన్గా ఉంది కాబట్టి రెండో దాన్ని వెతకద్దు ఇంకా ఇది చూద్దాం ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ టూ థర్టీన్ అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ అని ఉండాలి అంటే జీ రావాలమ్మా ఓపిజి ఓపిజి అనేది ఫస్ట్ దాంట్లో లేదు సో ఆబ్వియస్గా సిలో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఆప్షన్ సి పెట్టుకొని దీన్ని ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మీరు చేసి ఉంటే కరెక్ట్గా అది ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుందమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా ఎస్ టైమ్ అప్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి 
ఇక్కడ కదా ఇచ్చిన స్టార్టింగ్ లెటర్స్ చూస్తే ఎక్స్ వై జెడ్ ఏ బి కాబట్టి జెడ్తో ఆన్సర్ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత సిడిఈఎఫ్జి సో ఈతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎంఎన్ఓపిక్యూ ఓ రావాలి ఎంఎన్ఓ సో జేఈఓ అనేది రెండు చోట్ల కనిపిస్తుంది మనకి తర్వాత క్యూఆర్ఎస్టి కాబట్టి ఎస్ అనేది రావాలి జెడ్ఈఓఎస్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తున్నామో మనకి ఆప్షన్ డిలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇచ్చున్నారు కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆప్షన్ డి కానీ ఎగ్జాక్ట్గా చేసుకుంటే మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఎస్ టైమ్ అప్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ క్యూ అంటే సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా డబ్ల్యూతో స్టార్ట్ అవ్వాలి తర్వాత జే హెచ్ అంటే టెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే డి రావాలి డబ్ల్యూడి ఎక్కడ ఉంది సార్ డబ్ల్యూడిది వచ్చింది ఆప్షన్ డిలో మాత్రమే ఉంది ఆప్షన్ డి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో లెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇచ్చిన ఫస్ట్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్ ఈజీగా మనం ఆప్షన్ డి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఇంకా మనకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు వీడియో అంతా చేసిన తర్వాత ఇదే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి షేర్ చేసి వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలిగారు అనేది చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంత ఈజీ పేపర్స్ కూడా మన వాళ్ళు ఎలా చేయగలుగుతున్నారో అర్థమవుతుంది మీరు ఎంత ముందు ఉన్నారనే విషయం అర్థమవుతుంది రైట్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ చూద్దాం ఎస్ టైమ్ అప్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ హెచ్ఎస్ అనేవి ఆపోజిట్ లెటర్స్ అమ్మ పీకే ఆపోజిట్ ఎక్స్సి ఆపోజిట్ ఎఫ్ అండ్ యు కూడా ఆపోజిట్ లెటర్సే సో ఇవన్నీ ఆపోజిట్ లెటర్స్ అనే విషయం మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పిఎం అనేది ఆన్సర్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు పిఎన్ ఆన్సర్ అవ్వదు అయితే ఆన్సర్ ఏమో ఎన్ఎం కానీ ఎంఎన్ కానీ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆపోజిట్ లెటర్స్ రెండు కూడా అంటే దేంతో మొదలు అవ్వాలనేది ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ చేస్తే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ 24 ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ చేస్తే థర్టీ టూ అమ్మ థర్టీ టూ అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ కదా అందుకే ఎఫ్ రాశారు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ చేస్తే ఫోర్టీన్ అమ్మ ఫోర్టీన్ అంటే ఖచ్చితంగా దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆన్సర్ ఎంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎన్క్ ఆపోజిట్ ఎం రాసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆప్షన్ సి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎస్ టైమ్ అప్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఇది సెవెంటీన్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చారు ఇది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఖచ్చితంగా త్రీ గ్యాప్ తోటి సెవెంటీన్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఎంతమ్మా ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే ఆన్సర్ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి టీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి టీతో స్టార్ట్ అయ్యే ఆన్సర్ ఎక్కడ ఇచ్చారు మనకి ఆప్షన్ డిలో ఇచ్చున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ డి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ చూద్దాం ఎస్ టైమ్ అప్ ఇప్పుడు చూద్దాం ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటే బి ఈ హెచ్ అని ఉంది టూ ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఎయిట్ టూ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే లెవెన్ లెవెన్ అంటే ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా కేతో స్టార్ట్ అవ్వాలి సెవెంటీన్ ట్వెల్వ్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ అంటే ట్వెల్వ్ సెవెన్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ సో సెవెన్ లోంచి ఫైవ్ తీస్తే మైనస్ సెవెన్ లోంచి ఫైవ్ తీస్తే టూ రావాలమ్మా టూ అంటే బి కదా సో కేబి అని కనిపించాలి ఆప్షన్ డి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో లాస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్కి వచ్చేసాం మనం ఈ లాస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి సో థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ కానీ మీరు స్కోర్ చేసి 
ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి ఐ గోట్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ లేదా ట్వంటీ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ వచ్చింది లేదా థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ వచ్చింది అన్నది మీ స్కోర్ ఎంత అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ పెట్టి కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి అమ్మా సో ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ టైమ్ అప్ చూద్దాం ఒకసారి ఇది ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎక్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి తర్వాత ఇరవై పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పదిహేడు పదహారు పి అంటే పదహారు కదమ్మా ఆ విధంగా చూస్తే పంతొమ్మిది తర్వాత పద్దెనిమిది రావాలంటే ఎక్స్ ఆర్ అని ఉండాలి తర్వాత సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ రావాలి ఎక్స్ఆర్ఓ ఎక్స్ఆర్ఓ అనేది ఎక్కడ కనిపించట్ల ఆప్షన్ వన్లో తప్ప ఆప్షన్ ఏ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఎవరైతే ఈ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ ఏ పెట్టి ఇదే ఫా ఇదే యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇందులో సో ఈ క్వశ్చన్ లెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్త్ షిఫ్ట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అమ్మా సో ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎస్ టైమ్ అప్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఇక ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ అంటే మైనస్ త్రీ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ చూస్తే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ త్రీ చేసిన ట్వెల్వ్ అవుతుంది అంటే కంప్లీట్గా మైనస్ త్రీలు ఇచ్చినట్టే కదమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి మైనస్ త్రీ చేస్తే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ త్రీ చేస్తే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే ఆర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి తర్వాత ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీన్ అంటే ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ రావాలంటే ఆర్కే అని ఉండాలి తర్వాత టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ నైన్టీన్ అంటే ఇక్కడ థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీన్ రావాలంటే ఆర్కేపీ అని రావాలి ఆర్కేపీ అని ఎక్కడ ఇచ్చినారు మనకు ఆప్షన్ ఏలో ఇచ్చున్నారు కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఆప్షన్ ఏ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో జరిగినటువంటి మన టెస్ట్లు మనం క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనం నెక్స్ట్ రాయబోయే టెస్ట్ మనకి ఏ రేంజ్లో రాబోతుందని మనకు క్లారిటీ ఉంటుందమ్మా సో కాబట్టి రెగ్యులర్గా మనం క్లాస్ రూమ్స్లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయించుకుంటూ ఉంటాం సో మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఎలా అయినా సరే ఫస్ట్ లెవెల్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసుకోగలిగితే ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ కూడా వైజాగ్లో కానివ్వండి దిల్షి నగర్ బ్రాంచెస్లో మనకి ఈ ప్రాక్టీస్ కూడా గ్రౌండ్ ప్రాక్టీస్ కూడా విజయవాడ బ్రాంచ్లో కూడా గ్రౌండ్ ప్రాక్టీస్ అనేది మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రతిరోజు మార్నింగ్ గ్రౌండ్కి వెళ్తాం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం తర్వాత క్లాస్ రూమ్స్కి వచ్చి క్లాస్ రూమ్స్లో క్లాసెస్ వింటాము మధ్యాహ్నం నుంచి ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటాం వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వింటాం సో ఫిజికల్గాను అదేవిధంగా రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కూడా మనం సన్నద్ధం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎవరైతే జీ ఎస్ఎస్సీ జీడీ బ్యాచెస్ తీసుకొని దాంట్లో పాటు సక్సెస్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో సో ఐఏసి మీ అందరికి కూడా మంచి అవకాశం అందిస్తుందమ్మా దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఈ కిందన స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్స్కి కాల్ చేసి అడ్మిషన్ వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయగలరు థ్యాంక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట